Le modèle des collisions inélastiques peut servir à mesurer la vitesse d'un plomb à la sortie d'une carabine. Un chariot est placé au repos sur le rail à coussin d'air. Le tube gris contient de la mousse. On tire un plomb dans le tube et l'ensemble se met en mouvement. La loi de conservation de la quantité de mouvement permet de calculer la vitesse du plomb au moment de l'impact, pour autant que l'on connaisse la masse totale du chariot et du plomb, la masse du plomb et la vitesse de l'ensemble après l'impact. La masse totale est de 520 g. Le plomb a une masse de 0,46 g. La vitesse de l'ensemble est mesurée grâce à la cellule. Elle vaut 0,17 m par seconde, ce qui donne une vitesse du plomb de l'ordre de 190 m par seconde. On peut mesurer la vitesse du plomb avec un autre dispositif que l'on appelle le pendule balistique. On tire dans un bloc de plasticine suspendu à une potence. En pénétrant dans le bloc, le plomb le fait monter à une certaine hauteur. C'est la position maximale du bloc qui permet de déduire la vitesse du plomb. Au moment de l'impact, la quantité de mouvement est conservée. On peut donc facilement exprimer la vitesse du plomb en fonction de la vitesse du bloc de plasticine. On note cette vitesse V totale puisque, à ce moment-là, le bloc contient le plomb. Le bloc, qui a acquis une énergie cinétique au moment de l'impact, quitte la position initiale et monte jusqu'à une hauteur H. Comme l'énergie totale est conservée pendant ce mouvement, on peut dire que la vitesse du bloc au bas de la trajectoire est égale à la racine carrée de 2GH. H peut être calculé si l'on connaît A, la longueur du pendule, et θ, l'angle que forme le pendule avec la verticale dans sa position la plus haute. A vaut 29 cm et θ vaut 29 degrés. Le bloc de plasticine a une masse de 100 g et le plomb a une masse de 0,46 g. Toutes ces valeurs fournissent finalement une vitesse du plomb avant l'impact de l'ordre de 180 mètres par seconde.